మిత్రులందరికీ ఈవీ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం అండి నేను మీ కృష్ణ ఎత్తిన మండేల ఈరోజు మన తెలంగాణలోని మంచిర్యాలలో అయితే ఉన్నామండి మనతో పాటు అయితే సుకృత్ పూజారి గారు అయితే ఉన్నారు ఈయన టాటా నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ని గత ఆరు నెలలుగా అయితే వాడుతున్నారు ఈయన మాటల్లోనే అసలు టాటా నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ని మీరు తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకుందాం సార్ అసలు మీరు ప్రొఫెషన్ పరంగా ఏం చేస్తారు ఈ టాటా నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ని తీసుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటి నా ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండి ఐ మీన్ టు మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ బేసికల్గా ఈ మా ప్రొఫెషన్లో ఈ ఫిలిం ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఛాలెంజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు దట్స్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దిస్ కార్ అందుకు నెక్సాన్ ఇవి తీసుకున్నారు నెక్సాన్ ఈవీలో మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని మంత్స్ అవుతుందని తీసుకుని నేను ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇంచుమించు ఒక ఆరు నెలలు అవుతుంది ఆరు నెలలు ఈ ఆరు నెలల సమయంలో టాటా నెక్సాన్ ఈవీలో మీరు గమనించిన పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి పాజిటివ్ థింగ్స్ అంటే నార్మల్ కార్కి దీనికి డ్రైవ్ ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కంఫర్ట్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా ఆ మూమెంట్ అయినప్పుడు బర్బ్స్ అవన్నీ ఉండవు సో ఇట్స్ వెరీ స్మూత్ సేమ్ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అండ్ ఈ కార్కి వచ్చేసి మీకు ఇట్స్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎకానమీ సేవింగ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు యూ కెన్ సి పెట్రోల్ ప్రైసెస్ ఎట్లా హైక్ అయ్యాయో సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ ఆపోజిట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మీరు కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే కార్ ఫ్రీ ఫస్ట్ పాయింట్ కరెక్ట్ మీరు గట్టిగా తిరిగితే కార్ ఫ్రీ దాంతోపాటు నెగటివ్స్ ఏంటంటే ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ సో వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఆ ఛార్జింగ్ పాయింట్ సర్వీస్ అనేది కొంచెం డెవలప్ అయితే సో దట్ విల్ వర్క్ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది రిస్క్ జోన్స్ అనేది తగ్గుతాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు మంచిర్యాలలో ఇప్పుడు ఉన్నారు అంటే హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడ ఒకసారి ఛార్జ్ పెడితే మంచిర్యాలలో వచ్చేయగలుగుతున్నారు మీరు రావడం లేదు సో అంటే మరి టాటా నెక్సాన్ ఈవీలో మూడు వందల కిలోమీటర్ల రేంజ్ అని చెప్పారు మూడు వందలు అని చెప్పారు బట్ ఇట్ డజంట్ కమ్ డౌన్ అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మీరు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ హార్డ్లీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మెయింటైన్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఇట్ డిపెండ్స్ మీరు ఇచ్చే పెడలింగ్ మీద ఉంటుంది అంటే యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తేనే మీరు అన్నట్టు రెండు వందల ఇరవై వస్తుంది టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల ముప్పై వరకు వస్తుంది ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద స్పీడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బేసికల్గా ఐ లవ్ టు డ్రైవ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ మోడ్ ఎందుకంటే నాకు ఆ స్పోర్ట్స్ మోడ్లో ఏదైతే ఆ బూమింగ్ ఉందో అది అది మెయిన్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ విత్ దిస్ బైకిల్ ఆ స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వెళ్తే ఎంత వస్తుంది మీకు రేంజ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వెళ్తే హార్డ్లీ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ హార్డ్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పెడలింగ్ మీరు పెడలింగ్ ఎట్లా ఇస్తారో దాన్ని బట్టి మీ మైలేజ్ అనేది ఉంటుంది అంటే మీరు ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తారు ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వెళ్తే అంతే హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అంతకంటే ఎక్సీడ్ వీ కాన్ మూవ్ ఆన్ అంటే హండ్రెడ్ అది అది ఇట్స్ డేంజరస్ ఇఫ్ యూ గో టూ ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ ఆన్ ఈవీలో టాప్ స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ అన్న వన్ యూ యూ హ్యావ్ అప్ యూ కెన్ గో అప్ టు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ బట్ ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్ బాడీ వైబ్రేషన్ వస్తుంది కదా మీరు 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 హైయెస్ట్ టాప్ స్పీడ్ ఎంత రీచ్ చేయారు నెక్స్ట్ ఆన్లో హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అండి హండ్రెడ్ దట్స్ కంఫర్టబుల్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇస్ డేంజరస్ కదా సో హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఇట్స్ 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 అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే మన ఇండియన్ రోడ్స్కి ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆన్ ఈవీని మీరు ఫుల్గా ఛార్జ్ చేయడానికి ఇంటి వద్ద ఎంత టైం పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు టెన్ అవర్స్ కంప్లీట్ డ్రైన్ అయితే కంప్లీట్ డెడ్ అయితే బ్యాటరీ కంప్లీట్ డెడ్ అయితే పది గంటలు నైన్ టు టెన్ అవర్స్ ఒకవేళ కొంచెం ఛార్జ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉందంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ఎప్పుడైనా ఛార్జ్ ఇంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే బేసికల్గా ఇట్లాంటి థింగ్స్ ఇట్లాంటి కార్స్ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు దే ఆర్ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ తీసుకో తీసుకునే వాళ్ళే ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఇప్పుడు అంటే ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అనేది బూమింగ్ ఇంకా ఇండియాలో రాలేదు వైట్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అమెరికాతో కంపేర్ చేస్తే అంత బూమింగ్ లేదు ఇక్కడ ఇట్స్ క్వైట్ ఆఫ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయ్యేది వీఆర్ గివింగ్ బిజినెస్ టు టాటా మోటార్స్ అనుకోండి ఎంజీ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి ఇది
అవేర్నెస్ అనేది వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అప్పుడు దాన్ని మీకు ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ పెరుగుతాయి ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు ఛార్జింగ్ కంఫర్ట్ పరంగా టాటా నెక్సాన్ మీరు ఇది వరకు డీజిల్ కార్ వాడేవారు కంఫర్ట్ పరంగా ఇట్స్ సూపర్ కంఫర్ట్ పరంగా అసలు మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ద ఓన్లీ ద మెయిన్ ఏమంటారు నెగటివ్ పాయింట్ అనుకోండి లేకపోతే డ్రాబ్యాక్ అనుకోండి ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఎన్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ మనకి ఇస్తుంది టూ హండ్రెడ్ అంటే యూసీ వన్ థింగ్ ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ డైలీ టు నైన్ నైన్ అవర్స్ పెట్టేసి హార్డ్లీ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ రఫ్గా తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ మైలేజ్ యావరేజ్గా తీసుకుందాం మనం యావరేజ్గా ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ స్పీడ్లో రెగ్యులర్ మూమెంట్లో టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు త్రీ త్రీ ఫోర్ డేస్లో వైండ్ అప్ చేసుకోవచ్చు టూ టు త్రీ డేస్ హార్డ్లీ మీరు ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టాటా పవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ యూజ్ చేస్తారు అదే ఇప్పుడు ఎన్ని గంటలు హైదరాబాద్ నుంచి నేను మంచిర్యాలకు వస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఖచ్చితంగా నేను మధ్యలో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి అదొక కర్నూరులో ఉంది పోతిరాంపూర్ అని చెప్పేసి ఉంది మన హైదరాబాద్ నుంచి మంచిర్యాలకు వచ్చి రైట్కి వెళ్ళే మూమెంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్కి మీకు టాటా మోటార్స్ ఉంది అదొకటే పాయింట్ ఉంది ఫ్రీ వేలో హైదరాబాద్ టు మంచిర్యాల వేలో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇంకొక ఛార్జింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంది సిద్దిపేటలో ఉంది సిద్దిపేటలో మెయిన్ రోడ్ హైవే మీదనే ఉంది బట్ అది కరెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ లేదు ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు మీరు రెండు కనుక వర్క్ ప్రాపర్గా అయితే ఓకే కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటుంది రిస్క్ టేకింగ్ ఉండదు కరీంనగర్లో మీకు ఎంత టైం పట్టింది ఫుల్ ఛార్జర్ ఫాస్ట్ కంప్లీట్ డేట్ అయితే ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్లో ఇప్పుడు నేను ఉండేది దిల్షి నగర్ దిల్షి నగర్ నుంచి నాకు కరీంనగర్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ బ్యాటరీ డ్రైన్ అయిపోతుంది డ్రైన్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక మంచి స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేశాను అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ బ్యాటరీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పిన రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు కూడా సింగిల్స్ వెళ్తేనే వస్తుందా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పరంగా వెళ్ళి అంతే రేంజ్ వస్తుందా మీకు ఎలా వెళ్ళినా ఇట్స్ డిపె ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పెడలింగ్ మీరు పెడలింగ్ ఇచ్చే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది లోడ్ కెపాసిటీ సంబంధం లేదంటారు లోడ్ కెపాసిటీ ఇట్ మ్యాటర్స్ లోడ్ కెపాసిటీ మీద కూడా ఉంటుంది తగ్గుతుంది డెఫినెట్గా స్లైట్ చేంజెస్ ఉంటాయి మీరు ఎక్కువ సింగిల్స్ వెళ్తారా ఫ్యామిలీ పరంగా వెళ్తారు డిపెండ్స్ బోత్ బోత్ ద వేస్ ఐంటర్టైన్ బోత్ ద వేస్ ఉంటాయి రెండు ఈక్వల్ ఈక్వల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కానీ మీరు ఎక్కువ మోడ్లో వెళ్తే ఎక్కువ రెండు వందల ఇరవై అంటున్నారు ఒక్కసారి ఛార్జ్ పెట్టి నెక్స్ట్ వన్ వీలో మీరు అత్యధికంగా రేంజ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి నేను స్పోర్ట్స్ మోడ్ వేసుకొని నేను కరీంనగర్ రావాలనుకుంటే నేను రాలేను ఐ కాన్ డూ దట్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసిన నేను కరీంనగర్ వరకు రాలేను నేను ఐ కెన్ కమ్ డౌన్ అప్ టు హార్డ్లీ కంప్లీట్ స్పోర్ట్స్ మోడ్ యూజ్ చేస్తే ఐ కెన్ ఐ కెన్ కమ్ డౌన్ హార్డ్లీ అప్ టు సిద్దిపేట్ సిద్దిపేట్ వరకు రావచ్చు తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి వాట్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ కమ్ డౌన్ విత్ అ ఫ్యామిలీ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం అంటే సొల్యూషన్ ఏంటి దానికి ఛార్జింగ్ స్టేషన్ లేదు దాన్ని మెయిన్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ టైం వంచిరాలు హైదరాబాద్ నుంచి డ్రైవ్ చేసినప్పుడు కరీంనగర్గా వచ్చాక ఆ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇట్ కాట్ డెడ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అయిపోయింది నైట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ టు ఓ క్లాక్ మరి టాటా వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చారు కదా అదే ప్రాబ్లం సర్వీస్ దట్ ఆస్ అ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇస్ ఈ వన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇది రిస్క్ టేకింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మై మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఐ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ నేను నేను చెప్పాలి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అంటే చెప్పదలుచుకుంది మేము ఇంత రిస్క్ చేసి ఇన్ని అన్ని లక్షలు పెట్టి ఎవరు తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఇనిషియేషన్ తీ తీసుకొని మూవ్ అయ్యాం మూవ్ అయినప్పుడు కొంచెం మాకు కమ్ కొంచెం మాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్కి వచ్చినప్పుడు కార్ ఆగిపోయింది ఆగిపోయినప్పుడు కనీసం అట్లీస్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు మీరు రోడ్ మీద పోతున్నారు ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తాకింది పది మంది వస్తారు మిమ్మల్ని సో అంటే మీరు సర్వీస్ రాలేదు అంటారు సర్వీస్ దట్ దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్ వాట్ ఐ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు రాలేదు వాళ్ళు ఐ డిన్ గెట్ ద సర్వీస్ కస్టమర్ కేర్ నుంచి ఐ హ్యావ్ నో సపోర్ట్ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ కేర్ మిషన్ ఆగిపోయింది అక్కడ ఛార్జింగ్ మిషన్ ఆగిపోయింది నో వన్ నోస్ అబౌట్ ద థింగ్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో నో వన్ హ్యాస్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ రిపేర్ అయినా కానీ దాన్ని ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎట్లా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి నో వన్ హ్యాస్ అన్ ఐడియా ఎవరికి తెలియద
అదే కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే వాట్స్ నెక్స్ట్ అంటే నాకు మీరు చెప్పింది అర్థం అవుతుంది వాళ్ళ సర్వీస్ అంటే టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని వాళ్ళు మీరు కొన్నప్పుడు చెప్పిన మాట అంటే మీలాగే అందరు కస్టమర్స్ ఇదే అంటే మీలాగే అందరు కస్టమర్స్ ఇదే ఫీల్ అవుతున్నారు అంటున్నారు మీరు మాత్రమే ఇది ఫేస్ చేశారు అనుకోవచ్చు నేను పర్టికులర్ ఇప్పుడు నేను ఐ నో ద పెయిన్ దట్స్ దట్స్ వాట్ ఐ ఐ మీన్ టు సే బికాస్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పెయిన్ సో ఇప్పుడు ఇవాళ నేను అనుభవించాను పెయిన్ రేపు వేరే వాళ్ళు కూడా అనుభవించవచ్చు ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ టాటా ఇచ్చిన కంఫర్ట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు డి డిజైన్ చేసిన ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ అబౌట్ దాట్ సర్వీస్ ఫర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్ ఇప్పుడు అంత కష్టమైనా కానీ ఇంకా ఈ కార్ నడుతున్నట్టే దట్స్ ద రీజన్ లేకపోతే ఇప్పుడు తీసేసి మళ్ళీ వేరే కార్కి నార్మల్ కార్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని రెండు ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ప్లస్ అండ్ వీ హ్యావ్ మైనస్ సో వాట్ ప్లస్ పాయింట్స్ని మనం ఎలివేట్ చేస్తూ మైనస్ పాయింట్స్ కనుక మనం ఎరాడికేట్ చేయగలిగితే సో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ సో మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ని తర్వాత అయినా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారా అది ఇంకా ఆ చాప్టర్ అయిపోయింది రెస్పాన్స్ లేదు ఇంకా లేదు ఇంకా నో రెస్పాన్స్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ అండ్ టీమ్ దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం సార్ చివరిగా మన టాటా నెక్సోన్ ఈవీలో మీరు గమనించిన మూడు పాజిటివ్లు మూడు నెగిటివ్లు అంటే ఏం చెప్తారు మూడు పాజిటివ్స్ చెప్తా నెగిటివ్ ఒకటే చెప్తాను నేను ఫ్యూల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ అ సూపర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎస్పెషల్లీ సిటీలో సిటీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హండ్రెడో వన్ టెన్ లీటర్ పెట్రోల్ అనుకుందాం లీటర్ పెట్రోల్ హార్డ్లీ ఇది టెన్ కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ రాదు నార్మల్ వెహికల్ అదే మీరు ఆ హండ్రెడ్ రూ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మీరు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరగచ్చు సిటీలో దీంతో హండ్రెడ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ తిరగచ్చు మీరు ఎకానమీ మోడ్లో వెళ్తే హండ్రెడ్ వరకు తిరగచ్చు కొంచెం మీరు స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ వరకు మీకు మైలేజ్ వస్తుంది దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఓకే and second thing take off hmm. it's like completely mid flight lo guchunattu untadi pick up flight lo guchunatte untadi akkada no doubt about that hmm. mid flight lo for example sports mode ac okka sari accelerate icharu ante flight take off laane untadi hmm. a feel atla untadi adi and deeniki alavadu padthe normal vehicle nadapaleru hmm. custom hmm. normal vehicle endukante aa aa heaviness ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కూర్చుంటే కార్ కదులుతున్నట్టు కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మెట్రో ట్రైన్ అయినా కానీ మనకు వీల్ వీల్ రోల్ అయినప్పుడు ఒక చిన్న స్లైట్ ఇది ఉంటుంది నాయిస్ జర్క్ ఉంటుంది చిన్న స్లైట్ నాయిస్ తెలుస్తుంది అది ఇందులో మీకు అసలు అసలు తెలియదు ఓకే అండ్ థర్డ్ థింగ్ సేఫ్టీ సో టాటా వెహికల్స్ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు ఉన్న మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో they are the best mm. these three are the uh, most uh, positive kind of things what mm. i have observed and na mm. practical experience lo nen nen experience chesin cheptunnanu okay mm. so and uh, negatives negatives vachese okate okate oka negative strong negative thing endante uh, charging points aa uh, charging points ni ganaka develop chesi adi uh, maybe tata motors kavachu government kavachu whatever it may be దాన్ని కొంచెం స్పీడ్అప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు రేట్ పద్దెనిమిది లక్షలు చెప్తున్నారు అంటే మీరు ఎక్సైట్ ప్లస్ లగ్జరీ తీసుకున్నారు యా లగ్జరీ తీసుకు ఫైనల్ సిక్స్ హార్డ్లీ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ మధ్యలో మీరు నార్మల్ తీసుకున్నా సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ సార్ నేను టాప్ అండ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ హార్డ్లీ సన్ రూఫ్ వస్తుంది ఆ సన్ రూఫ్ ఉంది సన్ రూఫ్ ఒకటి ఉంది ఈ లైట్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఇచ్చారు ఆటోమేటిక్ లైట్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా పద్దెనిమిది లక్షలు నేను సన్ రూఫ్ కోసం తీసుకున్నాను బేసికలీ కిడ్స్కి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అది ఫన్ ఉంటుందని తీసుకోవడం ఆ పద్దెనిమిది లక్షలు ఆన్ రోడ్డే మీకు ఫైనల్ ఆన్ రోడ్ పద్దెనిమిది లక్షలు ఎయిటీన్ చేంజ్ పడింది అండి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ చేంజ్ పడింది నా ఓల్డ్ వెహికల్ నేను ఎక్స్చేంజ్ చేశాను అండ్ ఓల్డ్ వెహికల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే నాకు ఒక వన్ ల్యాక్ వచ్చింది అండ్ వన్ ల్యాక్ దే హ్యావ్ ఎగ్జామ్టెడ్ రోడ్ ట్యాక్స్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ చేంజ్ అనుకోండి నేను చేతి మీదకి వెళ్ళాను మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్యాటరీ వారంటీ అని చెప్పారు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుంటున్నానండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ యా ఎయిట్ ఇయర్స్ థింక్ సో రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తామని చెప్పారు మీకు అప్పుడు యా చాలా చెప్పారు ఒకటి కాదు చాలా చెప్పారు తర్వాత ఏం లేదు ఓకే తర్వాత ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను బేసికల్ నేను నాగోలో తీసుకున్నాను నేను నాగోలో తీసుకున్నాను నాగోలో మెషిన్ ఉంది ఛార్జింగ్ మెషిన్ ఉంది అండ్ నో వన్ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద థింగ్ ఒక ప్రాపర్ టెక్నికల్ పర్సన్ లేదు మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ వీడియో నేను రావడం రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ టాటా వాళ్ళు కను
అండ్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ ప్రాపర్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఓకే సజెస్ట్ చేయండి మీరు ఏంటంటే మీరు కంప్లైంట్స్ రేజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఈమెయిల్ పెట్టచ్చు ఒక పది మంది రేజ్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్గా మనకు సొల్యూషన్ వస్తుంది సో చూసారు కదండి మంచి ఏరియాలో టాటా నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్ పూర్తి రివ్యూ ఈయన మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈయన ఎలక్ట్రిక్ కార్లో అన్నీ బాగానే నచ్చినట్టు వచ్చి సర్వీస్ పరంగా మాత్రమే ఈయన సాటిస్ఫై అయినట్టుగా అయితే కనిపించట్లేదు అది కూడా బాగుంటే టాటా నెక్సాన్ ఈవీలో పేరు పెట్టడానికి కూడా ఏమీ ఉండదు అయితే ఈయన మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఇటువంటి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇవి తెలుగు ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీలో కూడా ఎవరైనా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వాడుతున్నట్లయితే మీ ఓనర్షిప్ రివ్యూని మాతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో మేము ఇచ్చే ఫామ్ లింక్లో మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి ఫిల్ చేస్తే మీ దగ్గరకు వచ్చి ఓనర్షిప్ రివ్యూ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఫేస్బుక్ పేజ్ వెబ్సైట్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని ఫాలో అవ్వండి గో గ్రీ